Hello guys, how is everyone? I hope you all are fit and fine. I am also fine. Today's class, I am going to show you some different examples of making tech questions. Earlier, I have taken two classes on this topic in which I discussed with you about all the rules of making tech questions. But yet, the students who did not watch that very classes, today's class, hopefully, for them will be very beneficial. And today's class, they will get everything because I am going to uh, show you the system or the technique of solving tech questions with rules as well. Before starting today's class, I would like to share you one thing which is very important and you should remind this thing uh, because at the time of making tech questions it will be beneficial for you that is in our regular life or in our everyday life when do we use tech questions can you remember in my previous classes I told you that tech question is a grammatical structure in which assertive sentence, imperative sentence or exclamatory sentence is turned into a question. With this, you should remember this thing, this very important thing which I am going to tell you now. That is, uh, in our regular life or in our daily life, when we are in conversation with someone or with our listeners, then we usually use it or use this structure or use tech questions. How? The speaker normally wants to get the support of his listener or listeners. In our regular life, when we are in a, in a conversation, uh, we want to or the speaker wants to get support from his listener. This system or this type of sentence sentences are called tech questions. For instance or for example, he is brilliant or the man is brilliant. Isn't he? This is tech questions. This integrative fragment is tech questions. Okay. So guys, let's go to get that very examples with rules. Fahim as well as his friends did it. As well as I along with my parents went to market. Along with you together with your friends will be present in the class. Here is remarkable together with. Rini accompanied by her brothers has gone there accompanied by khub sahaje ekta jinish ekhan theke mone rakhte hobe seta hocche ei phrase gulo diye jodi kono subject ta jukto thake tahole eitar prothom je subject ta thakbe sei subject er pronoun count kore amader tag question ta korte hobe fahim as well has his friends did it that means eta ekta affirmative sentence amra auxiliary verb ekhan theke nibo did affirmative er jonno asbe nt didn't amra bolechi je prothom subject on je hobe fahim er pronoun ta hobe ekhane didn't he pore ta ache i along with my parents i along with my parents went to market auxiliary verb nai mul verb past form e ache er jonno ekhan theke nibo amra did affirmative sentence er jonno nibo nt didn't i didn't i you together with your friends will be present in the class together with আমরা এই সাবজেক্টটাকে নিব তাহলে এখানে অক্সিলিয়ার ভার্ব আছে উইল উইলটা এটা নেগেটিভ করলে উইল নটটা হবে ওন্ট ওন ইউ রিনি অ্যাকোম্পানিড বাই হার ব্রাদার্স হ্যাজ গন দেয়ার রিনিটার প্রোনাউন নিব এখানে অক্সিলিয়ার ভার্ব আছে হ্যাজ অ্যাফারমেটিভ বলে আসবে এনটি তার মানে হয়ে যাচ্ছে হ্যাজ এন্ড সি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি নিউ ইয়ার এই তিনটা হচ্ছে উইশ যদি ট্যাক কোয়েশ্চেনের ওইখানে যে সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে বা প্রদত্ত সেন্টেন্স দিয়ে কোনো উইশ বুঝায় তাহলে এটা আমরা 
ডোন্ট আই লিখব বিকজ এর আগে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে মনে করছি যে আই আই থ্যাংক ইউ আই উইশ ইউ হ্যাপি বার্থডে অর আই উইশ ইউ হ্যাপি নিউ ইয়ার প্রত্যেকটা একই রকমই হবে ডোন্ট আই এ দুইটাও একই এ দুইটাও একই তারপর এটা দেখি অল অফ ইউ আর কনসার্নড অ্যাবাউট দিস মেন মেনি অথবা সাম অফ আস ওয়েস্ট আওয়ার টাইম এ ফিউ অফ দেম ওয়ে আর রেসপন্সিবল ফর দিস নান অফ দেম আর কামিং টু দ্য পার্টি এই যে অফ যেটা আমরা বলেছিলাম আগে নিয়মের সময় এই অফের পরে একটা অবজেক্টিভ ফর্ম আছে অল অফ সাম অফ আর মেনি অফ এই যে যে ইউটা আছে এখানে আস এইগুলোর প্রোনাউন আমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চেনের সময় ব্যবহার করতে হবে অল অফ ইউ আর কনসার্ন তাহলে এটা অ্যাফারমেটিভ যেহেতু আমরা আর এর সাথে নিলাম এনটি আর এন্ড এই ইউটা চলে যাবে এখানে অ্যাট দ্য সেম ওয়ে মেনি অর সাম অফ আস ওয়েস্ট মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অক্সিলিয়ার ভার্ব নিব ডু অ্যাফারমেটিভ বলে এনটি ডোন্ট আসটার এখানে আসটা হয়ে যাবে উই আসটা তো অবজেক্টিভ ফর্ম এটা সাবজেক্টিভ ফর্মে নিয়ে আসবো ডোন্ট উই এ ফিউ অফ দেম ওয়ে আর রেসপন্সিবল ফর দিস এ ফিউ অফ দেম এ ফিউ অফ দেম ওয়ে আর রেসপন্সিবল ফর দিস এই দেমটার জন্য নিতে হবে দে আর ওয়ার আছে এটা হয়ে যাবে ওয়ারেন্ট দে নান অফ দেম আর কামিং টু দ্য পার্টি নান অফ দেম এই দে দেমটার জন্য আসবে দে কিন্তু এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স এর জন্য হবে আর দে আর দে ওকে নেক্সট স্লাইডে চলে যাই অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে দুইটাই প্রবাদ বাক্য তাহলে আমরা জানি যে প্রবাদ বাক্য যতগুলো থাকবে প্রবাদ বাক্যের ট্যাগ কোয়েশ্চেন্স করার সময় আমরা ইজেন্টিট লিখতে পারবো আবার তাহলে এখানে অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড এটা যদি লিখি যে ইজেন্টিট বাট হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে আমরা ইজেন্ট দেয়ারও লিখতে পারবো এটা এটা ইজেন্ট ইটও হবে আবার ইজেন্ট যদি আমি এই এটাকে লিখি ইজেন্ট দেয়ার তবু হবে ইজেন্ট দেয়ার অথবা ইজেন্ট ইট ওকে তারপর এটা একটু দেখি ইট ইজ আই হু অ্যাম ইউর টিচার ইট ইজ ইউ হু অ্যাম হু আর মাই স্টুডেন্টস ইট ইজ সি হু হ্যাজ ব্রোকেন দ্য ক্লাস এটা রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে করা হচ্ছে তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্সে এখানে আমরা আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের একটা নিয়ম করেছিলাম ওই নিয়মটা এখানে মেঙ্গেল করা যাবে না এই সেন্টেন্সগুলো হবে মূলত মূল সাবজেক্টটা এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ইট ইজ আই হু অ্যাম ইউর টিচার এটা রিলেটিভ প্রোনাউন এই আই এর পরেই কিন্তু অ্যাম বসছে তাহলে আমাদের এই অক্সিলিয়ার ভার্বটা এই সাবজেক্টটা নিতে হবে তাহলে এটা কি হয়ে যাবে অ্যাম নট তো আমরা জানি যে অ্যাম নট হবে না কখনো অ্যাম নটের পরিবর্তে আমরা এইন্ট অর আর এন্ট লিখতে পারবো এখানে আমরা এইন্ট লিখতে পারবো এইন্ট আই অথবা আর এন্ট আই ইট ইজ ইউ হু আর মাই স্টুডেন্টস এটা আর এন্ট ইউ আর এন্ট ইউ ইট ইজ সি হু হু হ্যাজ ব্রোকেন দ্য গ্লাস হ্যাজ এন্ট সি আসবে এখানে হ্যাজ এন্ট সি ওকে আমরা এখানে এই যে স্টার মার্কস দিয়ে আলাদা করেছি যে এর ভিতরে যে যতগুলো আছে এগুলো এক এক নিয়মে যাচ্ছে মানে এক একটা রুলস অ্যাপ্লাই হচ্ছে এগুলোর মধ্যে তাহলে এখানে একটু দেখি আই বিলিভ হেলথ ইজ ওয়েলথ এখানে আছে মূলত এই যে আই বিলিভ আই থিঙ্ক আই ফিল এগুলোর পরে যেটা থাকবে যে ক্লসটা থাকবে ওই ক্লসটা থেকেই সাবজেক্ট আর ভার্ব নিয়ে ট্যাক কোয়েশ্চেনটা বানাতে হবে আই বিলিভ হেলথ ইজ ওয়েলথ তাহলে এটা হবে ইজেন্ট ইট কমা আছে ইজেন্ট ইট কেন হেলথের প্রোনাউন লিখছি এখানে ইট আর ইজটা অ্যাফারমেটিভ মানে এখানে ইজ আছে এবং সেন্টেন্সটা অ্যাফারমেটিভ ইজের সাথে অক্সিলিয়ার ভার্ব এন্টি নিলাম ইজ ইজেন্ট ইট আই থিঙ্ক ইউ আর রাইট আই থিঙ্ক ইউ আর রাইট এটা হবে আর এন্ট ইউ আর এন্ট ইউ তাহলে নিয়মটা হচ্ছে আই বিলিভ আই থিঙ্ক আই ফিল এভাবে যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে তাহলে এর পরের যে ক্লসটা থাকবে সেই ক্লজের সাবজেক্ট আর ভার্ব নিয়ে আমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা বানাতে হবে বাট এর পরে যদি এরকম দ্যাট দিয়ে যুক্ত থাকে আমরা আসছি এটাতে একটু পরে আই ফিল ইট ইজ টু কল টুডে এটা হবে ইজেন্ট ইট ইজেন্ট ইট বাট আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর ইন স্যাড যদি দ্যাট থাকে তখন এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে আমরা জানি যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ট্যাক কোয়েশ্চেন বানানোর সেই নিয়মটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে তো একটা প্রিন্সিপাল ক্লস থাকবে এবং এক বা একাধিক সাবর্ডিনেট ক্লস থাকবে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লসটা থেকে 
ওটার মূল ভার্ব এবং সাবজেক্ট নিয়েই ওই ওইটার অগজুলিয়ার ভার্ব বা মূল ভার্ব এবং সাবজেক্ট থেকে আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা বানাবো তাহলে এখানে আই থিঙ্ক দ্যাট এখানে এই মূল ভার্ব আছে এটা এটা থেকে আসবে ডু অ্যাফারমেটিভ এর জন্য আসবে ডোন্ট আই ডু এর সাথে এনটি আসলো অ্যাফারমেটিভ এর জন্য ডোন্ট আই ওকে আই বিলিভ দ্যাট হেলথ ইজ ওয়েলথ এটাও একই রকম ডোন্ট আই If it rains, I will not come. তাহলে এখানে একটু অন্য রকম দ্যাট না এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের দুইটা ক্লজ ইফ ইট রেইনস এটা একটা সাবর্ডিনেট ক্লজ সম্পূর্ণ অর্থ দিতে পারছে না আই উইল নট কাম আমি আসবো না এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ তাহলে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ থেকে ট্যাক কোয়েশ্চেন করবো এখানে অগজুলিয়ার ভাবটা আছে উইল আই আছে নট কাম নেগেটিভ যেহেতু তাহলে এটা কি হবে অ্যাফারমেটিভ ট্যাক হবে উইল আই উইল আই হোয়েন হি কেম আই ওয়াজ স্লিপিং হোয়েন হি কেম আই ওয়াজ স্লিপিং এটা সাবর্ডিনেট ক্লাস এটা আমরা কাউন্ট করছি না আমরা নিব হচ্ছে আই ওয়াজ স্লিপিং এই অংশটা ট্যাগ করছেন বানাবো তাহলে এটা হবে ওয়াজেন্ট আই ওয়াজেন্ট আই ওকে পরের স্লাইডে চলে যাই এখানে দেখা যাচ্ছে এই সেই নিয়মটা যে সাবজেক্টের শেষে বডি যুক্ত এবং ওয়ান যুক্ত এভাবে বলা হয়েছিল যে সাবজেক্টের শেষে যদি বডি এবং ওয়ান থাকে এই ধরনের সমস্ত সাবজেক্টের ট্যাক কোয়েশ্চেন করার সময় প্রোনাউন হবে দে আমরা আগে থেকেই এটা জানি দে এভরি বডি এনি বডি সাম বডি নো বডি এভরি ওয়ান এনি ওয়ান সাম ওয়ান নো ওয়ান এই ধরনের সাবজেক্ট যদি থাকে তাহলে এটার প্রোনাউন হিসেবে ওখানে আমরা লিখব দে ট্যাক কোয়েশ্চেনে যেটা আমাদের দরকার হয় বাট এটা যখন এইভাবে লেখা হলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হিসেবে যখন লেখা হলো তখন এটাকে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট ধরে এখানে কিন্তু সিঙ্গুলার ভার ব্যবহার করা হয়েছে যেমন এভরিবডি ওয়ান্টস তখন এখানে একটা ব্যতিক্রম একটা ব্যাপার চলে আসছে যে আগে থেকেই জানি যদি যে এভরি এভরিবডি এটার প্রোনাউন হিসেবে আমরা এখানে দে লিখে রাখলাম বাট এখানে আছে ওয়ান্টস অকজুলিয়ার ভার্ভ নাই তাহলে এখান থেকে আমাদের মূল ভার্ভ দেখে অকজুলিয়ার ভার্ভ নিতে হবে ওয়ান্টস আছে এস বা এস আছে তাহলে আমরা নিব ডাজ তাহলে অ্যাফারমেটিভ এর জন্য আসবে ডাজ এন্ড দে ডাজ এন্ড দে কখনোই সম্ভব নয় বিকজ এটা সাবজেক্ট ভার্ভ এগ্রিমেন্টের যে রুল এই রুলটা ভায়োলেট করে তাহলে আমরা এখানে নিব ডাজ এর সমগোত্রীয় ডু এন টি আসবে ডোন্ট দে পরেরটা দেখি সামবডি হ্যাজ স্টোল এন্ড মাই পেন হ্যাজ আছে এই এই যে দিক থেকে সিঙ্গুলার ধরে করা হচ্ছে বাট আমরা যখন এখানে লিখব তখন এটা হয়ে যাবে হ্যাজের সমগোত্রী হচ্ছে হ্যাভ হ্যাভ এন্ড দে হ্যাভ এন্ড দে নান ক্যান ডু ইট একই রকমভাবে এটা হবে ক্যান দে এভরি ওয়ান ওয়াজ ড্যান্সিং ওয়াজ এন্ড দে তো হতে পারে না সেজন্য ওয়াজ এর সমগোত্রী হবে ওয়ারেন্ট দে এভরিবডি হ্যাজ নোন হিম হ্যাভেন্ট দে এভরি মাদার লাভস আর চাইল্ড লাভস আছে ডাজ আসবে না একই নিয়ম উপরে এরকম একটা আমরা করেছি এটা আসবে ডোন্ট দে ডাউন হবে দে আইদার অব দি স্টুডেন্টস ইজ মেরিটোরিয়াস আইদার অব দি স্টুডেন্টস ইজ মেরিটোরিয়াস এটাও ব্যতিক্রম নিয়ম এখানে এই এটা আমরা ইজ লিখতে পারবো না আইদার অব দি স্টুডেন্টস এটার প্রোনাউন হিসেবে দে লিখতে হবে তাহলে এটা লিখতে হবে আর এন্ড দে না ইদার অব দি বয়েস হ্যাজ কমপ্লিটেড এটা হয়ে যাবে একই রকমভাবে হ্যাজ লিখতে পারবো না হ্যাভ এন্ড দে হবে হ্যাভ এন্ড দে আইদার অফ না ইদার অব দিয়ে যদি থাকে তাহলে এটা সাবজেক্টটা হবে প্রোনাউনটা হবে দে এবং এর যে ভার্বটা আছে সেটা প্লুরাল হয়ে যাবে আর এন্ড দে not only uh, mushfik but also others oi are practicing eta ekhi rokom bhabe oi rent they both tamim and sakib have played well have and they have and they mina not raju eta ektu sentence ta ektu bujhte hobe ba ortho ta mathay nite hobe মানে সেন্টেন্সের ভিতরে নট দেখে আমরা তো জানি যে সেন্টেন্সটা অ্যাফারমেটিভ হলে ট্যাগ হবে নেগেটিভ মানে অকজুলিয়ার ভার্বের সাথে এনটি আমরা লাগাবো বাট যদি সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হয় তাহলে ট্যাগ হবে অ্যাফারমেটিভ অকজুলিয়ার ভার্বের সাথে কোনো এনটি বসানো যাবে না তো এখানে আমরা এই নট দেখেই যেন বুঝে না ফেলি এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স অর্থটা বুঝতে হবে মিনা নট রাজু ড্রিমটা সুইট ড্রিম মানে এখানে সেন্টেন্সটা কি বলছে মিনা একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছে রাজু নয় দ্যাট মিন্স যদি মিনা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছে এটা নট রাজু এটা আমরা কাউন্ট করব না মিনা ড্রিম টু সুইট ড্রিম তাহলে এটা হবে ডিডেন্ট সি অকজুলিয়ার ভার্ব তো ছিল না তাহলে মূল ভার্বের রূপ দেখে অকজুলিয়ার ভার্ব নিলাম এই ড্রিমড পাস্ট টেন্সে ছিল জন্য নিলাম ডিড অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স ধরলাম এটাকে 
অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সই এটা হবে বিকজ এটা অর্থ দিচ্ছে অ্যাফারমেটিভের জন্য ডিডেন্ট সি তার ব্যতিক্রম সেন্টেন্স এটা তানিয়া নট হার সিস্টার ইজ গোয়িং টু সি ফিল্ম তাহলে এটা হয়ে যাবে ইজেন্ট সি আই নট আবির আই নট আবির অ্যাম গোয়িং টু রিসিট দ্য পোয়েম মানে আবির নয় আমি কবিতাটি আবৃত্তি করতে যাচ্ছি তাহলে এটা হয়ে যাবে এম নট এম নট তো হবে না এটা হবে এইন্ট বা আর এন্ট এইন্ট আই অথবা আর এন্ট আই ইউ নট ইউর ফ্রেন্ড আর গোয়িং টু বি পানিসড ইউ নট ইউর ফ্রেন্ড আর এন্ট ইউ সবগুলো একই রকমই ছিল মনে রাখতে হবে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো অ্যাফারমেটিভ ধরে করা হয় নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখি এখানে হাফ অব দি অয়েল ইজ মিসিং ফ্রম দ্য কন্টেইনার হাফ অব দি বুকস ওয়ার সোল্ড থ্রি ফোর্থ অব দি মানি ওয়াজ স্পেন্ড এখানে এভাবে যদি থাকে হাফ অব দি হাফ অব দি দিয়ে যদি এরকম থাকে তাহলে এর পরের এই যে হাফ অব দি এর পরের যে নাউনটা আছে এটা যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে এটাকে সিঙ্গুলার ধরে করতে হবে ইট হবে টুডাল হইলে দে হবে এরকমভাবে তাহলে হাফ অব দি অয়েল ইজ মিসিং ফ্রম দ্য তাহলে এটা হবে হয়ে যাবে ইজেন্ট ইট ইজেন্ট ইজেন্ট ইট হাফ অব দি বুকস ওয়ার সোল্ড এটা হয়ে যাবে ওয়ার এন্ড দে ওয়ার এন্ড দে থ্রি ফোর্থ অব দি মানি ওয়াজ স্পেন্ড এটা হয়ে যাবে ওয়াজ এন্ড ইট মাঝখানের বা শেষের দিকের সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ভার্বের উল্লেখ নাও থাকতে পারে তখন কি করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাকে প্রথম দিকের যে সাবজেক্ট এবং ভার্ব ছিল ওইটা অনুযায়ী ট্যাক কোয়েশ্চেনটা বানাতে হবে যেমন মাদার বলছে এখানে মাদার আর ফাদারের ভিতরে একটা কনভার্সেশান তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে মাদার বলছে প্লিজ বাই এ নিউ নিউ ব্যাগ ফর রাজু রাজুর জন্য একটা ভালো ব্যাগ কিনে এনো এটা আমরা জানি যে এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তাহলে এটা হয়ে যাবে উইল ইউ আমরা জানি যে সকল ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাক কোয়েশ্চেন করব উইল ইউ তারপরে আছে যে ফাদার বলছে ইয়েস বাট হটস ফর ইউ কিন্তু তোমার জন্য কি আনবো একটা প্রশ্ন করেছে মাকে মা বলছে যে ও এ শাড়ি ফর মি আমার জন্য একটা শাড়ি এনো তাহলে এখানে সাবজেক্টও নাই ভার্বও নাই বা এটা কি ধরনের সেন্টেন্স এভাবে বোঝা যাচ্ছে না তো এক্ষেত্রে এটা পূর্ববর্তী সেন্টেন্স অনুযায়ী ট্যাক কোয়েশ্চেনটা আমরা এখানে বানাবো তার মানে এটাও হয়ে যাবে উইল ইউ মানে মা প্রথমে একটা কথা বলেছিল পরে আরেকটা কথা বললো এটা প্রথম কথা অনুযায়ী এখানে ওইভাবে সেন্টেন্সের আওতায় ফেলে আমরা ট্যাক কোয়েশ্চেনটা বানাবো প্রথমে ইম্পারেটিভ বলেছিল উইল ইউ লিখলাম এই জন্য এটাও হবে উইল ইউ তারপর এটা একটু দেখি এক্সক্লামেটের সেন্টেন্স হাউ বিউটিফুল দ্য গার্ডেন ইজ হাউ বিউটিফুল দ্য গার্ডেন ইজ আমরা জানি যে এক্সক্লামেটের সেন্টেন্সের সবচেয়ে শেষে থাকে ভার্ব তার আগে থাকে সাবজেক্ট তাহলে এটা হয়ে যাবে ইজেন্ট ইট ইজেন্ট ইট হাউ সুইটলি শি সিংস হাউ সুইটলি শি সিংস এই যে সেই ভার্ব এবং এটা সাবজেক্ট তাহলে এখানে ভার অকজুলিয়ার ভার্ব নাই মূল ভার্বের সাথে এস আছে আমরা নিব এখানে ডাজ অ্যাফারমেটিভ বলে নিলাম ডাজ এন্ড শি ডাজ এন্ড শি হোয়াট এ পিটি দেয়ার ইজ অমিশন অফ সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ব হোয়াট এ পিটি ইট ইজ এটা আমরা জানি যে এক্সক্লাম আগেই বলেছিলাম এক্সক্লামেটের সেন্টেন্সের শেষে সাবজেক্ট ভার্ব অনেক সময় সাইলেন্ট থাকতে পারে বা অমেট থাকতে পারে তাহলে হোয়াট এ পিটি ইট ইজ এখানে নাই আমরা এটাকে করব ইজেন্ট ইট হাউ সুইটলি দ্য কাকু সিংস এটা একই রকম এটার মতো ডাজেন্ট ইট ডাজেন্ট ইট ওকে আশা করি এ পর্যন্ত সবাই বুঝতে পেরেছো আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি এই এটা নিয়মটা বলেছিলাম অ্যাপোস্টফির ফরে যদি ডি থাকে অ্যাপোস্টফির ফরে যদি ডি থাকে তাহলে এই ডিটা কি হবে উড হবে না এটাকে হ্যাড মনে করব এটা পরবর্তী ভার্বের উপর ডিপেন্ড করে ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে থাকলে এটা উড ভার্বটা পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মে থাকলে এটা হ্যাড আই আই উড ডু বেটার দ্যান দ্যাট এটা উড এন্ড আই উড এন্ড আই আই হ্যাড ফিনিসড মাই ওয়ার্ক ইন টাইম এই মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম দেখে আমরা মনে করলাম এই ডি দ্বারা হ্যাড বুঝাচ্ছে তাহলে এটা হয়ে যাবে হ্যাড এন্ড আই ইটস লুকিং ওয়ান্ডারফুল অ্যাপোস্টফ এস আমরা ক্লাসে বলেছিলাম শুধু ডি দ্বারা বাট অ্যাপোস্টফের পরে যদি এস থাকে ওই এস কখনো ইস বোঝায় কখনো হ্যাজ বোঝায় কখনো ওয়াজও বোঝাতে পারে যদি ওরকম ইয়েস্টার্ডে বা এই ধরনের কোনো ওয়ার্ড থাকে তাহলে 
इट्स लुकिंग वंडारफुल भार्ब देखे बुझते इज प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस एट हो जाए इजेंट इट हि एपोस्टी एस प्लेड वेल तो ये कि हि हेज प्लेड वेल से भलो खेले एट हो जाए हेज एंड हि हेज एंड हि जो भि थ्री थे एरक एस द्वारा बुझते हैं हेज और थिंग जुक्त सबजेक्ट हमें आगे नियम जेने सकल सबजेक्टर शेषे थिंग आर्थात एनीथिंग सामथिंग नाथिंग ये सबजेक्टर प्रोनाउन है इट एट एफेक्टिव और नेगेटिव एंड आउट कर ही अक्जिलियर भार्बर सजे इट सबजेक्टर प्रोनाउन लिखे हमें टैक कर चेन कर फिलब एनीथिंग कैन हैपन एट जेको किस घटते कैंट इट नाथिंग इज चार्टेन नाथिंग इज चार्टेन एट हो जाए इज इट एवरिथिंग लुक ब्यूटिफुल एवरिथिंग लुक डिडेंट इट ओके आर एम किस वार्डर कथा वार्डगुलर उपस्थिति जो सेंटेंसे थे प्रदत्त सेंटेंसे वार्डगुलर उपस्थिति वार्डगुलो बोलते उल्लेख कर सेलडम रेयर हार्डलि फ्यू बीट लिटिल ये वार्डगुलो जदि को सेंटेंसे उपस्थित थे वो सेंटेंसटा नेगेटिव अर्थ प्रकाश कर अर्थात वो सेंटेंसर टैग है एफर्मेटिव शी सेलडम कल्स मि एट हो जाए कल्सर जो आस ड She, I have a few oil wishers. Have I? He hardly speaks the truth. Does he? She has a little idea about it. Has she? Is a little, hardly, few, seldom. Because I am rare. Rare thakle negative hoy. Taole ita hoy jabe. एम आई ओके नेक्स्ट स्लैड एक देखी एट इम्पारेटिव सेंटेंस एगुल सब इम्पारेटिव सेंटेंस एक कथा जी इम्पारेटिव सेंटेंसर टैक कोश्चन उइल यू इम्पारेटिव सकल सेंटेंस टैक कोश्चन उइल यू इम्पारेटिव सेंटेंस शुरू हार सतटा स्टार्टिंग पॉइंट दिए मूल भार्व दिए शुरू हो प्लिज दिए शुरू हो कईलि दिए शुरू होलवेज दिए शुरू हो डोट दिए शुरू हो लेट दिए शुरू हो तो ये इम्पारेटिव सेंटेंसगुल जो शुरू है तो हमें यहाँ बुझते पर टैक कर शुद्ध उइल यू लिखे देव इम्पारेटिव सेंटेंसगुल दें हैव ए कप अफ टी एट मूल भार्व दिए शुरू हो प्लिज प्लिज दिए शुरू लैंड मि योर पैन बी केयरफुल एट मूल भार्व दिए अलवेज स्पीक द ट्रुथ डोट मेक ए नएज कईलि डू मि फेवर कईलि दिए शुरू है लेट देम कम हेयर शब्द लेट मि डु दर्क एट इम्पारेटिव सेंटेंस यो सब ही उइल यू है ये आठान्न के पैंसठी पर्त सबग ही हे उल यू अने के बाद ओन टी लेखे ओन टी लिखले सठी शिषट्टी के बाद रेखे जदिव इम्पारेटिव सेंटेंस एट व्यतिक्रम लेट्स दिए शुरू हवा इम्पारेटिव सेंटेंसगुल टैक कोश्चन है शाल उ टैक कोश्चन शाल उपर देखी एखे दुईटा एक व्यतिक्रम मैं सबजेक्टाई हे एक सबर्डिनेट क्लज सबजेक्टर सबर्डिनेट क्लज ये कमप्लेक्स सेंटेंसर टैक कोश्चन है साधारण इजेंट इट हू कैंट रिमेम्बर इट इज रियलि भेरि इम्पर्टेंट तेल एट हो जाए इजेंट इट हाई साम पीपल फर गेट इट इज रियलि ए कोश्चन इजेंट इट एट हे इजेंट इट यो रेयर सेंटेंस हमें पर स्लाइड चले जाटा एज के लास्ट स्लाइड देखी ये जे सबजेक्टगुलो देखाना हो जो जी Uh, when we will make tag questions of uh, any assertive sentence or imperative sentence or exclamatory sentence we have to find out the subject after that auxiliary verb and is that very sentence is affirmative or negative to so, subject recognizing er khetre je bishoy gulo thake she gulo amri ekhane add korechi ei example gulor moddhe dekha jabe je subject find out kora ta ektu chinta korte hobe the brave deserve the fair the brave subject डिजार्व दि फेयर मैं ये सबजेक्ट का सींगुलर और प्लूरल ये बुझते पर साधारण जी सींगुलर सबजेक्टर शेषे एस बस थे ना प्लूरल प्लूरल सबजेक्टर शेषे एस बस थे क्यों एखे एस बस नहीं डिजार्व देवा मैं भार्बर साथ एस बस नहीं बुझते हैं प्लूरल सबजेक्ट आब दि आज प्लूरल सबजेक्टर आगे दि बस जैसे कमन नाउन बला है दि ब्रेव डिजार्व दि फेयर एट जो सींगुलर हो तो ये एस थकतो प्लूरल मूल भार्बर एखान डु एफर्मेटिव एन टी डोट दे द रिस आर नट अलवेज हैपी अक्जिलियर भार्व देखे बुझते आर 
day. The news spread very fast. The news spread. The news. A subject of the K. I mean, take a plural monocorbona. The news. It shop the Tayerokum. She says, The Shangbata Druto, Cholia Porachillo. Spread money, Cholia Pora. Mulbar the camera. Auxiliary verb can any object, auxiliary verb, regular auxiliary verb can any night. The Mulvar de auxiliary verb need to have a spread at John American Kinibo. Did as we caron Amijani, they spread the verb to tinta rupiac. Spread, spread, spread. Conjugation of barbage for my barbage rupta. Present form, past form, past participle form. A spread, spread, spread. A journal, it a deed. Jodita present to it, the whole letter shut the yes tacto. A can a yes night the camp butchi theta, past form. এর জন্য নিলাম did nt নিলাম affirmative sentence এর জন্য didn't the news এর pronoun it didn't it fire burns ছোট একটা sentence fire এটাই subject এটা verb doesn't it doesn't it the moon is loved by all the moon আমরা জানি যে the moon or চাঁদের pronoun হচ্ছে she তাহলে এটা হয়ে যাবে isn't she To do the best, to do the best, it is a subject. To do the best is my habit, isn't it? Affirmative sentence until Nidhabe, isn't it? Reading book, reading book is my hobby. Reading book, the subject is the main verb, the whole way, isn't it? Titanic is the biggest ship of the world. Titanic. Titanic is the subject of the world. We have to say that the subject of the world is she. Titanic is the biggest ship of the world. It is the agent. She. The news shocked me a lot. It didn't eat. Shocked us. Didn't eat. Shabdo, let me do the work. Ek to aage amra imperative sentence er okhane ekta sentence dekhe silam shabdo tar pore ekhane comma chilo. Let me do the work at last. Ekhane ase at last. Ekhane comma nai. Ek to aage sentence ta dekhane comma chilo. Comma er pore jetu kuchilo ta imperative sentence dhore ota kamera will you kore chilam. But ekhane comma nai mane ita ase sentence er subject. Ebang let me do the work at last. Ita past indefinite tense ase. Ta hole ekhane ita ita hi hoye the auxiliary verb jetu nai. Ita ke mool verb dhore ekhane theke hoye jabe. Uh, auxiliary verb nibo did er sathe ashbe ent didn't he she hurt me a lot ei je hurt ektu age je verb ta amra dekhlam oi je the news spread a spread er moto hurt o etinta rupi ek bojha jabe na je er present form na past form third person singular subject er pore boshche kintu s by s sathe nai tar mane bujhte hobe eta past form er jonno ashbe didn't she eta amra likhbo didn't she Yet I am happy. It accountable na. I am happy. It is a Aren't I? Ba. Ain't I? Amra amot eighty sentences. Er take question to eri kollam. Er bi torei er ager classe joto niya malu chona hoye chilo. Ebang take question er joto khudi nati niya masse sab gulo ei se ei example gulo bi torei ita cover kora hoye chhe. আমি আশা করছি যে যারা ট্যাগ কোশ্চেনের এই ক্লাসটা দেখেছো তারা এখন শুধু একটু নিজেরা প্র্যাকটিস করলেই হবে বোর্ড কোশ্চেন থেকে বা অন্য কোথাও থেকে একটু প্র্যাকটিস করলেই ট্যাগ কোশ্চেন আর কোনো অসুবিধা থাকবে না ওকে ভালো থাকো সি ইউ অল